സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സാഹിത്യകൃതി പ്രത്യേകിച്ചും നോവല് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആ പ്രദേശം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭൂമിക ഒന്ന് കാണാനുള്ളൊരു ആഗ്രഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും നമ്മളത് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ചിത്രം നമ്മൾ സ്വയം കൊടുക്കുന്നതാണ് കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ ഉള്ളൊരു അവസരം കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് വായനക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു അനുഭവം തന്നെയായിരിക്കും അത് കൂമൻ കാവിൽ രവി ബസ് ഇറങ്ങി അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഞങ്ങളും ബസ് ഇറങ്ങി അതിനുശേഷം രവി സഞ്ചരിച്ച അതേ വഴിയിലൂടെ ഞങ്ങൾ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ചു രവിയായി ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ബിജു ബാലകൃഷ്ണൻ സാറിനെ സങ്കല്പിച്ചു അപ്പോൾ രവിയും കുട്ടികളും അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ജീവൻ പ്രാപിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ അതിൻ്റെ ഒരു പുനരാവിഷ്കരണം പോലെയാണ് ഇത് നടന്നത് ആ വഴികളിലൂടെയുള്ള യാത്രയിൽ അവർ പിന്നെ അപ്പുക്കിളി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാപ്പിച്ച മുല്ലാക്കി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മൈമൂനെ തിരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആമിനെ കുട്ടിയെ തിരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു കുഞ്ഞാമിനെ തിരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ പോകുന്ന വഴിയെല്ലാം അവരുടെ അവശിഷ്ട അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു പിന്നെ എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള അവരുടെ അടുത്ത തലമുറയിലെ ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ അവരായിട്ട് സങ്കല്പിക്കാൻ കുട്ടികൾക്കും സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു വഴിയമ്പലം ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു വഴിയമ്പലം അത് സ്മാരകത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് പിന്നീട് ഇവിടെ സ്മാരകത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ മുന്നിൽ ഇത് കണ്ടോ ഇത് കണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ വായിച്ചത് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ഇത് 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 ഈ മുന്നിൽ കാണുന്ന ഈ പഴയ വീട് നെല്ല് സൂക്ഷിക്കുന്നു ആ പണ്ട് നെല്ല് കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വീടുകളെയാണ് കളപ്പുര അല്ലെങ്കിൽ ഞാറ്റുപുര എന്നൊക്കെ പറയാം ൊരു പൊന്നുനൂൽ പോലെ എത്ര സുന്ദരം എത്ര സുന്ദരം എന്റെ മലയാളം മുത്തു പവിഴങ്ങൾക്കൊരു തൊരു പൊന്നുനൂൽ പോലെ മണ്ണിൽ വീണു കുരുത്ത നെന്മണി വിത്തുമുള പൊട്ടി മിന്നുമീരില വീശിടും പോലെത്ര ഈരടികൾ കൊഞ്ചലും കുറുമൊഴികളും പോയി കഥകൾ പലതോതി നെഞ്ചണച്ചൊരു ഗുരു വളർത്തിയ കിളിമകൾ പാടി 
ദൈത്യമനുഷ്യവർഗ മഹാചരിത്രങ്ങൾ തേൻകിനിയും പാട്ടിലോതി വളർന്നു മലയാളം തേൻകിനിയും പാട്ടിലോതി വളർന്നു മലയാളം എത്ര സുന്ദരം എത്ര സുന്ദര എന്റെ മലയാളം പഠിക്കുന്ന കാലത്താണ് ഇത് ആദ്യം വായിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ വായിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഇത് വായിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റിയ ഭാഗങ്ങളായിരുന്നേക്കുന്നത് അതിൽ നല്ല എത്രയോ വരികളുണ്ട് അതിനകത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മോശമാണെന്നല്ലോ പറയുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് വരയ്ക്കാനുള്ള ഇത് വെച്ചാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചില അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടും മൂന്നും ഒക്കെ എടുക്കും എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ദിരാഗാന്ധി നേരിൽ കാണണം വരില്ല കാരണം ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്ദിരാഗാന്ധി നേരിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്കത് വരയ്ക്കാൻ സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ നേരിൽ കാണാൻ വരില്ല ഡി കെ മാധവൻ കൂട്ടി ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിനെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു അദ്ദേഹം പോയില്ല അങ്ങനെ ഒരു കാർട്ടൂണിസ് നിലയിൽ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാർട്ടൂണും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷനിൽ പോലും ആൾക്കാർക്ക് ഇരുത്ത് ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതാണ് പലതും പല ഇഷ്യൂസും അന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതിയത് അത്രയധികം ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരൻ മാത്രമല്ല ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള ഒരു കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് കൂടിയായിരുന്നു ഒബിവിജൻ എന്ന് പറയുന്നതാവും കൂടുതൽ ശരി പ്രണവമായി ആദി ജന്മ പ്രരോഹമായി പ്രണയമായി സൂക്ഷ്മരാഗരേണുക്കളായി അണുവിലും നർത്തനം ചെയ്യുകയാണു നീ അണമുറിക്കാത്ത കാലപ്രവാഹിനി പ്രണവമായി ആദി ജന്മ പ്രരോഹമായി പ്രണയമായി സൂക്ഷ്മരാഗരേണുക്കളായി അണുവിലും നർത്തനം ചെയ്യുകയാണു നീ അണമുറിക്കാത്ത